हे गाइस गुड इवनिंग सो गई जी विजन की 19 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म रिलीज था थ्री ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया तो गई ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी क्योंकि देखो टूरिज़्म जो पार्ट है उसमें आपको पता है जो हमारे टूरिज़्म स्पोर्ट्स हैं वो मेनली किससे रिलेटेड रहते हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहते हैं फाइन तो चलिए हम इसमें देखते हैं तो एम क्या है एम सबसे पहले हमें क्या करना है हमें अपनी कंट्री का टूरिज़्म बढ़ाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जो टूरिज़्म प्रोडक्ट्स हैं फाइन जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होंगे तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे उनको डाइवर्सिफाई करेंगे डेवलप करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे इससे हम क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे आप देखते होंगे कि किस सीज़न में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो सीजनैलिटी का एस्पेक्ट है उसको ओवर करेंगे और हम क्या करेंगे इंडिया को तीन दिन जो टूरिज़्म है वो बना रहे इस तरह से हम बनाएंगे ठीक है सो so दैट हम टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट फाइन मतलब सिंपल बात ही है ठीक है जैसे ये नहीं है कि भी हाँ जैसे हर एक कंट्री का होते हैं ना कि हाँ इस सीज़न में जाओ दैट इज़ गुड तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे इंडिया में जो टूरिज़्म है वो तीन दिन बना रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे बताएंगे कि हाँ आप इस सीज़न में आप इस जगह जा सकते हो क्योंकि बिकॉज इंडिया से वेरी डाइवर्स कंट्री फाइन तो इस तरह से हम क्या करेंगे टूरिस्ट को एस्ट्रैक्ट करेंगे फाइन और हम क्या करेंगे एंड टू एंश्योर रिपीट विजिट्स फॉर द यूनिक प्रोडक्ट्स इन विच इंडिया एज अ कंपेरेटिव एडवांटेज अब आप जरा हम देखते हैं जो तीन ड्राफ्ट हैं कौन कौन से ड्राफ्ट हैं सबसे पहला है ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टेरिज्म टूरिज्म इन इंडिया तो रूरल टूरिज्म की बात हो रही है तो अब इस ड्राफ्ट का क्या पोटेंशियल है देखो आपको पता है कि हर एक जो इंडियन विलेजेस हैं उनका अपना कल्चर है क्राफ्ट है म्यूजिक है डांस है हेरिटेज है तो ऑफ कोर्स हम वही सब क्या विजिटर्स को ऑफर करेंगे इसके अलावा हम क्या करेंगे ऑफकोर्स आपको पता है रूरल जो इंडिया है कहीं ना कहीं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है रोड नेटवर्क की कमी है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अपना जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड करेंगे और रूरल एरिया तक इजीली क्या कर सके जो टूरिज टूरिस्ट हैं वो जा सकें इसके अलावा हम अपने एग्रीकल्चर और फार्म्स को ज़्यादा डेवलप डेवल करेंगे सो so दैट हम जो टूरिस्ट हैं उनको स्टे फैसिलिटीज़ और एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें इसके अलावा मेन एंड रूरल एरियाज़ के अलावा भी जो इंडिया का कोस्टल हिमालयन डेजर्ट रोज फॉरेस्ट और ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको भी हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा असेसिबल बनाएंगे किन लिए टूरिस्ट के लिए इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है सच एज इको टूरिज्म नेचर रिजर्व वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के ठीक है प्रोविजन्स के हैं इसके अंडर हम क्या करेंगे देखो स्टेट असेसमेंट एंड रैंकिंग ऑन रूरल टूरिज्म मतलब कि हम क्या करेंगे जो विलेजेस हैं उनको भी रैंक करेंगे कि हाँ कौन सा विलेज सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है फाइन इसके अलावा हम क्या करेंगे रूरल टूरिज्म के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे हम क्या करेंगे मार्केटिंग सपोर्ट और क्लस्टर को डेवलप करेंगे रूरल टूरिज्म के लिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं मतलब कि जो भी सब में इन्वॉल्व हैं उन लोगों की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे फाइन नेक्स्ट न्यूज़ है सॉरी नेक्स्ट ड्राफ्ट है दैट इज़ अ ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म मतलब कि जो आपके इंडिया में आ रहे हैं फॉर अवेलिंग द मेडिकल फैसिलिटीज तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड रेप्यूटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो ये क्या इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है ये पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे लो कॉस्ट में और क्वालिटी मेडिकल प्रोसीजर्स हम प्रोवाइड करेंगे और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इसके अलावा हम क्या करेंगे फास्ट ट्रैक हम अपॉइंटमेंट करेंगे लाइक like, अगर किसी भी पेशेंट जो इंडिया आ रहा है स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट तो उनको हम अपॉइंटमेंट उनकी जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक करेंगे और उनका मिनिमल वेटिंग टाइम हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उन पेशेंट को ज़्यादा देर तक ठहरना ना पड़े इसके अलावा हम क्या करेंगे योगा आयुर्वेदा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए ऑफर करेंगे सो दैट हम अपने वेलबींग को एनहेंस करें इसके अलावा जो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिट हॉस्पिटल्स हैं उनके भी गुड नंबर ऑफ ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल इस तरह के हॉस्पिटल्स को हम सेटअप करेंगे अब इसके क्या प्रोविजन है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक हील इन इंडिया ब्रांड है इसको हम आएंगे जो क्या करेगा इंडिया को प्रमोट करेगा एज अ मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन फाइन तो ये इसमें सेटअप कराया जाएगा इसके अलावा हम क्या करेंगे एक ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल को सेटअप करेंगे सो दैट डिजिटाइजेशन होगा इसके अलावा हम वीज़ा पॉलिसी को और ज़्यादा लिबरल करेंगे सो दैट बेटर एयर कनेक्टिविटी लोगों को मिल सके इसके अलावा हम नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड को भी एस्टेब्लिश करेंगे फाइन नेक्स्ट ड्राफ्ट दैट इज़ अ ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर प्रमोशन ऑफ
तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है स्पेशली फॉर अटेंडिंग एनी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस तो उसके लिए ठीक है तो इंडिया की क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है तो इंडिया इट्स अ लीडर इन कल्चरल एंड नेचुरल रिसोर्स एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव है ना तो आप देख सकते हो इंडिया कल्चरल रिसोर्स में एट्थ रैंक पर स्टैंड करता है और नेचुरल रिसोर्स में फोर्टीन रैंक पर रिसोर्स ट्रैवल स्टैंड करता है किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स को इसके अलावा हाई क्वालिटी नॉलेज रिसोर्स हैं एरियाज जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेडिसिन और साइंटोलॉजी इसके अलावा हम क्या करेंगे जो माइक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर माइक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन अम्यूनिटीज़ को हम और ज़्यादा डेवलप करेंगे विद द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इसके अलावा हम क्या करेंगे बेटर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे ठीक है एमरजेंस ऑफ बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अब इसका हमारा एम क्या है जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम और ज़्यादा उसमें रैंक को इम्प्रूव करेंगे ठीक है और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रैंक है उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे फाइन तो गाइज अब देखो इसमें अगर प्रीलियम स्पेसिफिक है तो आपको सबसे पहले जो हमने बीच बीच में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है डब्ल्यू ई एफ वर्ल्ड बैंक कौन से रिलीज़ करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से रिलीज़ करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रैंक तो इस तरह की ये चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करनी होगी और हम एक इको सिस्टम डेवलप करेंगे फॉर माइक इसके अलावा हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनहेंस कर सकते हैं इसके थ्रू और माइक इवेंट्स में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को भी मतलब इंडिया से ग्लोबल लीडर भी मतलब कि एमर्ज हो सकता है इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अच्छा करेंगे फॉर फाइनेंसिंग ऑफ माइक इंफ्रास्ट्रक्चर और माइक इंडस्ट्री के लिए स्किल डेवलप करेंगे अब माइक को ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट इज़ द मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन इंडस्ट्री फाइन तो कैसे आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलीज ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवरों की देखो सिनेमेटोग्राफी की बात हो रही है तो ये हमारा मेनली आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा देखो ये जो हमने ऊपर वाली न्यूज़ पढ़ी तो ये पर्टिकुलर एक सेक्शन में कवर नहीं होगी बिकॉज अगर आप टूरिज़्म की बात करो हाँ तो ये कवर होगा आर्ट एंड कल्चर में अब मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज़म की बात करो तो भाई ये हेल्थ सेक्टर में कवर हो जाएगा फाइन अगर आप माइक इवेंट्स की बात करो तो ये सब इकोनॉमी में कवर हो जाएगा ठीक है सो फर्स्ट टॉपिक कम्स इन द मल्टीपल टॉपिक्स फाइन तो जो सेकेंड न्यूज़ है क्योंकि सिनेमाटोग्राफी की बात हो रही है तो ये आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा अभी क्या ये जो बिल आया जिसको कमेंट किया है इसका ये है कि हमें क्या करना है जो सर्टिफाई करते हैं फिल्म्स को उनकी प्रोसेस को क्या करना है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है लाइक जो भी फिल्म थिएटर में रिलीज होती हैं तो उन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है इन व्यू ऑफ द चेंजिंग टाइम्स एंड टू कब द मिनेस ऑफ पायरेसी फाइन क्योंकि आप देखते हो बहुत ज़्यादा जैसे ही मूवी रिलीज़ होती है तो उसके आई थिंक विद इन आवर्स पायरेट मूवीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है ठीक है और आजकल तो लोग भी इतने मतलब कि सबको आई टी कितनी नॉलेज है कि लोग बंदा निकाल लेता है ठीक है तो इट एम्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग फिल्म फोर थेटिकल रिलीज मोर इफेक्टिव इन व्यू ऑफ द चेंजिंग टाइम्स एंड टू कर द मिनेस ऑफ पायरेसी फाइन अब इस बिल के क्या प्रोविजन हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे मूवीज़ को आपको पता ही होगा एज़ पर एज क्लासीफाई करते हैं जैसे अंडर एडल्ट हो गया मतलब जो सेवन प्लस के बच्चे देख सकते हैं फिर थर्टीन प्लस होते हैं और सिक्सटीन प्लस होते हैं इस तरह से हम क्या करेंगे उन पर्टिकुलर मूवी को ऐसे क्लासीफाई करेंगे सिनेमाटोग्राफी एक नाइन फिफ्टी टू आया था जो क्या करता है फिल्म्स को सर्टिफाई करता है अंडर थ्री कैटेगरीज ठीक है एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन और यू मतलब कि कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते दूसरा क्या होती है ऐसी मूवीज़ जो आप पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर क्या कर सकते हो देख सकते हो ठीक है अंडर ट्वेल्व जो मूवीज़ होती हैं और एक होती है अडल्ट फिल्म ठीक है तो इस तरह से तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है अंडर सिनेमाटोग्राफी एक नाइन फिफ्टी टू इसके अलावा क्या है अब ये जो मूव लिया जा रहा है या जो एक्ट को हम अमेंड कर रहे हैं इसका हम ये कि हमें क्या करना है उन रूल्स को आई टी रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना जो न्यू आए हैं और इसके अलावा हमें एज अप्रोप्रिएट क्लासीफिकेशन करना है कंटेंट की किस तरह से हम वीडियो को जैसे आप देख रहे हो जो ओ टी प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट रिलीज होता है तो हमें क्या करना है एज अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन करना ऑफ द कंटेंट फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फाइन डिपेंड कर रहे हैं ना वो पर्टिकुलर जो फिल्म है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है इसके अलावा क्या कह रहे हैं सेंटर को अगर लगता है कि डायरेक्ट करना चाहिए देन ही कैन सेलेक्ट सेंटर क्या कर सकता है डायरेक्ट
अगर वो रिस्ट्रिक्शन हमारे इंडिया की सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में हो फाइन इसके अलावा हम क्या करेंगे अगर कोई फिल्म की पायरेसी करता है तो उसको हम क्या करेंगे पेनलाइज करेंगे आइधर जेल और फाइन एट प्रेजेंट अभी तक कोई भी प्रोविज़न नहीं थे जिसमें हम फिल्म की पायरेसी को चेक कर सकें इन दिस एक्ट दैट इज़ द सिनेमाटोग्राफी एक्ट उन्नीस लेकिन अब इस प्रोविज़न को ऐड किया जाएगा कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसको जेल हो सकती है या फाइन भी लग सकते हैं प्रोविज़न का एम ये कि हमें क्या करना है हर फिल्म को सर्टिफिकेट ग्रैंड करना है फॉर इट्स परपेचुटी ठीक है करंटली क्या जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है किसके द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा जो वैलिड होते हैं दस साल के लिए ओनली ठीक है तो कई आज का क्वेश्चन आपको ये कि आपको मुझे बताना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में आपको बता दूँ स्टेचुरी बोर्ड है ये थोड़ा सा आपको पता चाहिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना फाइन नेक्स्ट न्यूज़ है आर बी ग्रांट्स इन प्रिंसिपल नोट टू सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक तो क्या ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कब होगी अंडर जी एस अभी क्या है अप्रूवल दिया गया है अंडर सेंट्रल कुछ गाइडलाइंस के द्वारा फॉर ओन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर ट्वेंटी नाइनटीन अब गई ओन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है ओन टैप लाइसेंसिंग मीन्स दैट द विंडो फॉर गेटिंग अ बैंक लाइसेंस फ्रॉम आर बी आई इज ओपन थ्रू आउट द ईयर मतलब कि सिंपल बात यह है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए आर बी आई से तो अब आपको थ्रू आउट द ईयर वो आप अप्रूवल ले सकते हो आर बी आई से फाइन तो अप्रूवल अभी कुछ सर्टेन गाइडलाइंस के अंडर दे दिया गया है फॉर ओन टाइप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर ट्वेंटी नाइनटीन फाइन और ओन टाइप लाइसेंसिंग क्या होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ देखो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है वेरी इंपॉर्टेंट हम पढ़ते रहते हैं एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बैंकिंग होता है जिसको आर के द्वारा क्रिएट किया जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव ये कि हमें क्या करना है और ज़्यादा फाइनेंशियली लोगों को इंक्लूड करना है सो so दैट वो फाइनेंशियल अगर उन्हें सपोर्ट चाहिए तो वो ले सकते हैं और प्राइमरली हम वहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटीज़ देते हैं जहाँ रीजंस बहुत ज़्यादा अनसर्व्ड होते हैं या फिर जहाँ पे प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती तो हम क्या करते हैं मेनली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो अपनी सर्विसेज अंडरसर्व्ड या फिर अनसर्व्ड सेक्शंस को देते हैं बाय हाई टेक्नोलॉजी लो कोस्ट ऑपरेशन अब भी कमर्शियल बैंक्स लाइक अदर कमर्शियल बैंक्स ये जो बैंक्स हैं वो क्या कर सकते हैं बेसिक जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं जैसे लैंडिंग होगी या डिपॉजिट्स हैं वो सब कर सकते हैं मतलब कि ये कर सकते हैं आपको पैसा उधार पे भी दे सकते हैं और आपके डिपॉजिट भी जमा करते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी सेटअप हैं इसलिए वो रीजनल रूरल बैंक थोड़े अलग होते हैं विथ प्री डोमिनेंट गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग अभी क्या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस है तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको एटलीस्ट मतलब कि जैसे आपको पता होगा जैसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपनी जो फोर्टी परसेंट जो लोन्स देते हैं वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको अपनी सेवेंटी जो बैंक क्रेडिट है या फिर जो लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एम हो गया एजुकेशन या जो जो प्रायोरिटी है हमारे देश के लिए एंड एज कम्पेयर टू फोर्टी जो कौन देते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देते हैं अगर हम स्मॉल साइज क्रेडिट का देखें तो एटलीस्ट जो फिफ्टी परसेंट जो उनका लोन का पोर्टफोलियो होता है उसमें जो क्लोन्स होते हैं वो उसमें पच्चीस लाख तक के होने चाहिए इन व्यू ऑफ द इनहेरेंट बिजनेस तो ऑफ कोर्स अब ये भी देखना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक रिस्क में ना चला जाए कहीं वो लिक्विडिटी क्रंच ना आ जाए तो इसलिए जो है मिनिमम जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो हम पंद्रह परसेंट पर फिक्स रखते हैं साउथ दैट अगर कोई लिक्विडिटी क्रंच आ जाए तो वो बैंक के संभला रहे ऑपरेट होता रहे उसको बंद ना करना पड़े फाइन नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलीज बाय द यू एन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तो कई चीज़ जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्राउट 2021 इसमें एक्सप्लोर हमने ये करा देखो ये आई ड्राउट पे तो इसमें हमने देखा है कि नेचर कैसी होगी ड्राउट की आपने देखा होगा ना डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राउट होती है हाइड्रोलॉजिकल डायलो ड्राउट इकोलॉजिकल ठीक है चार पांच तरह के ड्राउट होती है अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा गूगल कर लेना आपको पता चल जाएगा तो इस स्पेशल रिपोर्ट आई है उसने एक्सप्लोर करा है द सिस्टमेटिक नेचर ऑफ ड्राउट और उनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ओन अचीवमेंट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ह्यूमन एंड इको सिस्टम हेल्थ एंड वेल्थ तो कई आपको पता होगा जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि सत्रह हैं जो हमें 2030 तक अचीव करना है तो अगर देखो डाउट आता रहेगा तो ऑफकोर्स उस पर हमारे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर इम
ऑफिस है फॉर डिजास्टर डिस रिडक्शन वो क्या करता है ये देखता है कि कौन सी कंट्री कितने अच्छे वे में इंप्लीमेंट कर रही है किन को सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर डिस रिडक्शन जो कि 2015 से 30 तक हैं अब इस रिपोर्ट की क्या हाईलाइट्स हैं जो 20 मिलियन पीपल हैं अक्रॉस अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं ड्राउट की वजह से वो लोग भूखे मर सकते हैं ठीक है इसके अलावा सेवन मिलियन पीपल आर एट रिस्क कि वो दो तक ड्राउट की वजह से वो लोग डिसप्लेस होंगे अपनी जगह से और टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड विल बी अंडर 2025 तक वाटर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोग टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड को अपना मतलब वाटर स्ट्रेस झेलना पड़ेगा फाइन इंडिया की स्पेसिफिक फाइनिंग ये है कि हमारा जो सीवर ड्रॉट्स का जो इफेक्ट है वो इंडिया के जीडीपी पे देखने को मिलेगा और एटलीस्ट दो से परसेंट पाँच परसेंट तक जीडीपी हमारी इम्पैक्ट होगी इसके अलावा जो डेक्कन रीजन है जो दक्षिण का रीजन है साउथ रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीवर ड्रॉट्स पड़ने का फ्रीक्वेंस मतलब कि मतलब कि हो सकता है हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है ग्रेटर दैन सिक्स सिग्निफिकेंट जो ड्रॉट कंडीशन है वो हर तीन साल में एक बार देखने को मिलता है डेकन प्लेट्यू रीजन में लैडिंग टू था बिकॉज उस वजह जिसकी वजह से लोग लार्ज स्केल में माइग्रेट भी होते हैं डेजर्टिफिकेशन भी होते हैं इसके अलावा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्स पे ओवर डिपेंडेंट है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कमी है जिसकी वजह से इंडियन सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग वलरेबल हो गए हैं कि वो विद इन फ्यू ईयर्स उनको ड्राउट इवेंट्स या सीवर ड्राउट इवेंट देखने को मिल सकते हैं फाइन तो जरा हम ये पढ़ते हैं कि जरा इन द बुक्स क्या न्यूज़ है रिकमेंडेशन ये कि हमें क्या करना चाहिए स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए सो दैट हम ड्राउट को प्रिवेंट कर सकें इसके अलावा हमें रिस्क गवर्नेंस एनहेंस करना चाहिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए सो दैट हम ड्राउट को मैनेज कर सकें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर हमें अपना फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉग बनाना चाहिए सो दैट हम क्या कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स लेके आ सकें मैकेनिज़म्स लेके आ सकें ठीक है हमें यह करना चाहिए इसमें हमें इंडिजीनियस और लोकल नॉलेज ऑफ कोर्स जो जिस रीजन में सबसे ज़्यादा ड्राउट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है वहाँ पे लोगों को हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए उनको अवेयर करना चाहिए और बताना चाहिए किस तरह से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो पॉइंट नेक्स्ट न्यूज़ है सेल ऑफ इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट एच टी बी टी कॉटन सीड्स डबल्स तो कहीं ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी देखो कहीं जो हर्बिसाइड टॉलरेंट जो सीड्स हैं वो हमारे इंडिया में बैन है कुछ को छोड़ के जाओ जो को मतलब कि अलाउड किया गया उसको छोड़ के अगर आप इलीगल ये कॉटन सीड्स को ग्रो करते हो तो वो इलीगल है मतलब कि और ये जो डबल हुई है पॉइंट बी टी कॉटन एक जी एम जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रोप है जो एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करती है टू कम्बार द कॉटन बोलवम एक कॉमन मतलब कि देखो अगर आप नॉर्मल कॉटन के सीड से आप कॉटन उगाते हो तो वहाँ पे क्या है उस पर्टिकुलर क्रोप को इफेक्ट कर सकता है ये पेस्ट जिसका नाम है बोलवम तो उससे बचने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं ये जी एम क्रोप को यूज़ करते हैं दैट इज़ अ एच टी बी टी कॉटन को ग्रो करते हैं ठीक है जी एम क्रोप में ऑफकोर्स आपको पता ही होगा हम क्या करते हैं कुछ जीन को मॉडिफाई कर देते हैं और उसको किसी और स्पेसिस में इंसर्ट कर देते हैं सो दैट वो डिज़ायर प्रॉपर्टीज हमें दे मतलब कि पेस्ट असिस्टेंस होगा अच्छा सा वो ड्राउट असिस्टेंस होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो सकती है हाई वर कंसर्नस ये हैं कि इसका कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर भी और क्रॉप डाइवर्सिटी पर भी करंटली जो बी टी कॉटन है वो ओनली जो जी एम क्रोप है जिसको अलाउड किया गया है कि वो इंडिया में आप कल्टिवेट कर सकते हो लेकिन ठीक है बी टी कॉटन अलाउड है लेकिन एच टी बी टी कॉटन अलाउड नहीं है और इसको अप्रूव नहीं किया गया किसके द्वारा उनके रेगुलेटर्स के द्वारा फाइन और ये अवेलेबल है लेकिन लेकिन लोग फिर भी इसको करते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में इलीगल काम सबसे ज़्यादा होते हैं लेकिन ये फिर भी अवेलेबल है ब्लैक मार्केट में अलोंग विद द बी टी ब्रिंचल एंड एच टी सुड जो दोनों ये भी क्या है इलीगल है जो एच टी बोटी बी टी कॉटन वेरियंट है वो ऑफ कोर्स प्लांट को रेजिस्टेंस बना देती है टू द हर्बिसाइड ग्लाइकोफोस्फेट जो ग्लाइफोस्फेट है उसका कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है और जिसकी वजह से क्या है जो एंड ऑल्सो रिजल्ट स्प्रेड ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस टू द नियर बाई प्लांट्स थ्रू पोलिनेशन अभी क्या है जो ऑफकोर्स ये आपको पता होना चाहिए जो जी एम क्रॉप्स को अप्रूव करती है वो कवर्ड होता है देखो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो अप्रूव करती है कि इन जी एम क्रॉप्स को आप कल्टिवेट कर सकते नहीं और उस बॉडी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो किसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये एपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है कि कौन से जी एम क्रॉप को आप कल्टिवेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो फाइन बाकी जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो किसके अंडर कवर होते हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स इसके अलावा बायोसेफ्टी पे कार्टेजीन प्रोटोकॉल है जो एक अच्छा मैं कैंसर आपको प्रोवाइड करते हैं किस तरह से आप जीएम ग्रुप्स को रेगुलेट कर सकते हो इंक्लूड बायो सेफ्टी
लाइफ्स को सेव कर सकें जो लोग रेफ्यूजी होते हैं जैसे जो लोग म्यांमार से बांग्लादेश आ रहे हैं या पाकिस्तान बांग्लादेश से इंडिया आ रहे हैं जो रेफ्यूजीज होते हैं उनकी लाइफ को सेव करना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके लिए हम बेटर फ्यूचर बिल्डअप कर सकें या फिर जिन लोगों को आप फोर्सिबली डिसप्लेस कर सकते हो या जो लोग जिनके पास कोई रहने कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं होती उन लोगों को हम प्रोटेक्ट करते हैं फाइन देखते हैं दो में नियर अबाउट एट्टी मिलियन पीपल क्या हुए रिप्लेस हुए कंपेयर टू सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन पीपल इन टू थाउजेंड नाइनटीन टू थर्ड जो पीपल हैं वो कहाँ से पांच कंट्री से मतलब कि फ्लाई अवे हुए हैं साउथ सूडान से क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा वहाँ क्राइम वगैरह रेट ज़्यादा ज़्यादा है टू पॉइंट टू मिलियन लोग साउथ सूडान से क्या हुए हैं माइग्रेट हुए जिन्होंने छोड़ दिया सीरिया से सिक्स पॉइंट सेवन मिलियन वेनेजुला से फोर मिलियन अफगानिस्तान से टू पॉइंट सिक्स मिलियन म्यांमार से वन पॉइंट वन मिलियन ठीक है टर्की सबसे ज़्यादा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी लोग आते हैं मतलब कि ये क्या करते हैं लोगों को पन्हा देता है दैट इज़ अ थ्री पॉइंट सेवन मिलियन रेफ्यूजी तो आप देख सकते हो आपको पांचों कंट्रीज के नाम पता होना चाहिए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड नाइन्टीन फ्रंट लाइन वर्कर्स रूम अभी देखो प्रोग्राम का एम क्या आपको थोड़ा सा समझ में आ गया प्रोग्राम का एम ये कि अक्रॉस द कंट्री एक लाख जो कोविड वैरियर्स हैं जैसे हेल्थ वर्कर्स हो गए उन लोगों को हम स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और उनके स्किल्स को अपग्रेड करेंगे इससे हम क्या करेंगे जो स्किल्ड नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं मतलब कि जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो स्किल्ड हैं उनको हम क्या करेंगे फ्यूचर नीड्स या प्रेजेंट नीड्स के अकॉर्डिंग उनको हम थोड़ा सा बना लेंगे शेप कर लेंगे सो दैट जो हेल्थ सेक्टर में मैन पावर की कमी है वो ना ट्रेनिंग इंपार्ट की जाएगी छह जॉब रोल्स में एक तो होम केयर सपोर्ट में बेसिक केयर सपोर्ट में एडवांस केयर सपोर्ट इमरजेंसी केयर सपोर्ट सैंपल कलेक्शन सपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट ठीक है तो सिंपल बात है छह सेक्टर्स में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इसको डिजाइन किया इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया गया अंडर द सेंट्रल कॉम्पोनेट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फाइन नेक्स्ट है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस वन थ्री फोर एट फाइव प्लस स्कीम अभी क्या है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें कुछ फीचर्स को इन्होंने ऐड किया मतलब कि जो पहली स्कीम थी उसके कुछ उसमें कुछ फीचर्स को ऐड किया है जिसको लॉन्च किया गया फॉर जिसमें हम क्या करेंगे जो मेडिकल डिवाइस हैं उनको सर्टिफाई करेंगे 2016 में इसका एम यही था देखो इंडियन सर्टिफिकेशन मैंने मतलब कि आपको नाम समझ में आ रहा है जो हमारे मेडिकल डिवाइस हो गए उनको सर्टिफाई करना है ठीक है इसका एम यही कि हमें क्या करना है पेशेंट की सेफ्टी को एनहेंस करना है ठीक है सो दैट हम क्या कर सकें वही चीज़ सेल कर सकें जो कस्टमर को प्रोटेक्ट करें अलॉन्ग विद मच नीडेड प्रोडक्ट क्रेडेंशियल टू मैनुफैक्चर फॉर इंस्टॉलिंग कॉन्फिडेंशियल अमंग बायर्स एंड यूजर्स मतलब कि जैसे आप देखते हो शुगर चेक करने के लिए आप शुगर की मशीन खरीद लेते हो जो बीपी चेक करने के लिए बीपी की मशीन खरीदते हो तो ये है कि आपको उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे ट्रस्ट बना रहे हैं ठीक है तो बायर्स और सेलर्स इन दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये जो प्लस स्कीम है इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है सो दैट हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकें और जो प्रोडक्ट रिलेटेड क्वालिटी वेलिडेशन प्रोसेस है उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं थ्रू विटनेस टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विद रेफरेंस टू द डिफाइंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन लास्ट न्यूज है दैट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट अप्रूव सी बी एस ई असेसमेंट फॉर्मूला अब आपने देखा होगा ना 2000 मतलब कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को पास करते हैं लेकिन अब उसके लिए बोला जा रहा है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उन बच्चों के परसेंटेज रिलीज करेंगे फाइन क्योंकि भाई आगे कॉलेज में भी तो एडमिशन होना है अभी क्या जो फॉर्मूला प्रोवाइड करें कि किस तरह से हम बारहवीं के बच्चों की मार्किंग करेंगे सी बी एस ई और सी आई एस सी के लिए उसको बींग कैंसल्ड इन द वीक ऑफ कोविड मतलब कि कोविड पेंडेमिक की वजह से जो ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए थे तो उसके लिए एक फॉर्मूला रिलीज किया है फॉर्मूला में ये कि सबसे पहले हम क्या करेंगे क्लास टेंथ और क्लास इलेवंथ में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी थर्टी थर्टी परसेंट वेटेज होगी और क्लास ट्वेल्थ के जो प्री बोर्ड हुए थे उसके फोर्टी परसेंट वेटेज होगी ठीक है उस हिसाब से सौ परसेंट मार्क्स बन गए आपके अब सो दैट हम डिफरेंट स्कूल्स के स्टैंडर्डाइजेशन को इंश्योर करें तो हर एक जो स्कूल है वो इंटरनली क्या करेगा मार्क्स को मॉडरेट करेगा टू अकाउंट फॉर स्कूल लेवल वेरिएशन मतलब आप देखते होंगे ना कई स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं है ना कई स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा लूज मार्किंग करते हैं तो इसलिए क्या होगा सिंपल बात ये कि हर एक स्कूल को इंटरनली अपने मार्क्स को मॉडरेट करना होगा ठीक है इसके अलावा एक प्रोविजन होगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हैं वन सिचुएशन नॉर्मलाइसिस एंड स्कोर्स वुड बी फाइनल फॉर दो स्कूल मतलब कि सिंपल बात ही सपोज करो कई इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनको अपने मार्क्स का सेटिसफेक्शन नहीं है तो वो क्या करेंगे ऑप्ट कर सकते